Hello. Ma Tejasvi, in Pertunda. Hello. Ma Tejasvi, in Pertunda. Okay, done. In Pertunda. Sipru second. Oxar man material judama financial management chaitam alla pratiokal jasar and the subject may choose net like there pratiokal life law while personal life law chase there is in Kotavish and Yadu Sandar financial management jasar Katha A range law play jasar A range law jasar and the B akara financial management chaitam alla A can't grow and the A chait lay than Gadi good jasar Kani then concha effective apply jasar that's why growth and a dochini. B and A the end apply chai lag payad. It differs from person to person. Financial management differs from person to person. And the perspective also differs. And the one person is double choose a vidhanam vere dhun to ninko vekti vere dhun to. No ka company vere la jose, ninko company vere la jose. There are different things are there. Avi goda ekka deal yes soon dham. Motta ni galipi financial management antaram. Point of view is also there. So value for money. Time value of money and point of view any different ground. So when we calpi manu e chapter jo sam simple ga and kane manaki ante oka CMA chadeva alaki subject endu ko introduce jaise sir oka tax endu jaise sir oka accounts endu jaise sir I need ki alaghe same FM endu jaise sir asli introduce jaise sir ante mere anku na itlega ne as a CMA mere oka manager oka company manager out nar gaati compulsory a company dekar double double unte ka damma. But I need to manage all of them. Effective manage all of them. This subject tells you. Topic center is the same. As the topic is the same. Subject background is the same. Now, topic background is the same. This topic is the same. This topic is the same. This topic is the same. This is the same. Subject is the same. So, double manage all of them. 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 Financial management is Sundi. Can you company double manage challenge or techniques? There are techniques and need way chapter loan. Here then a man based book in the ma institute institute book name open chat the mano. I could do with the institute book and the monkey website. आ, पापर नंबर एंता 10 already section ये एंट अम्मा costing आ, except one chapter we have completed section B एंट अम्मा section A एंत परसेंटेज section B एंत परसेंटेज T परसेंटेज so इद आई पेंदी we have to start at to start B ये उक्सर उर के मन ना आनंदं कोसं उर के जोद्धा हमा मा इंट्रक्शन, डिशिशन मेकिंग, बजटिंग, स्टांडेट आई पेंद आओ लेदा LC, LC लास्ट लो चुद्धा हमा दिकाली क्लेशन जानता है FM आई पेंद रहा था एन इकड़ चुड़न हमा, फस्ट वा नेवन हमा, इंट्रक्शन Working Capital Management, Cost of Capital, Capital Structure, Capital Budgeting. Any topics? Five topics. Okay, sir, I will go to page number. Jodha, okay, okay, topic. Gurun, Jodha. Two not five to two twenty eight. Meaning, objectives, scope, source of finance, introduction to financial markets. Costing lo, gorada first chapter mana last lo jab na mere observe jaise. First chapter mato enta ma costing lo theory. इंदुक फर्स्ट लो चप्पले नंटे मैं कपड़ के आर्नो ऐ उन्दुंदी ने ना चाप्पर चप्पा नंटे मैं को डिसीजन मेकिंग नंटे एंटो तेलियाली मार्जिनल कॉस्टिंग नंटे एंटो तेलियाली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नंटे एंटो तेलियाली बजट संटे एंटो तेलियाली आप पढ़े आ चाप्पर आर्नो होते हैं अंधकना वन्नी 
ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అంటే మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకుంటే ఇదిగో దీనికి సంబంధించిన థీరీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉంది ఓపెన్ చేయండి అన్న పీరియాడికల్గా వెళ్తుంది చాప్టర్ అట్ ఏ టైం వెళ్తుందా పీరియాడికల్గా వెళ్తుందా పీరియాడికల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ సో అది ఫస్ట్ చాప్టర్ జస్ట్ ఏముంటుంది సార్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో అంటే అక్కడ ఉంది కమ్మా స్కోప్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ అంటే థీరియటి థీరియటికల్ చాప్టర్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ స్కోప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సో ఎంతవరకు ఏంటి స్కోప్ అంటే మనం ఎంతవరకు ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చేయగలము దానికి సంబంధించిన రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఒక కంపెనీకి ఫైనాన్స్ సోర్స్ అంటూ ఉంటుంది పక్కన బ్యాంక్ ఉంది వదిలే బ్యాంక్ బ్యాంకుకి అమ్మ బ్యాంక్ దొంగతనం చేస్తే సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్లో వస్తుందా నో మరి డబ్బులు వెళ్ళ వస్తాయి అమ్మ కంపెనీకి షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు జొమాటో వాళ్ళు షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు అబ్బో ఎన్ని డబ్బులు తీసుకున్నారు అసలు ఎంత అమ్మ షేరు సో ఎంత పెట్టాడు వన్ సెవెంటీ పెట్టాడు ఇప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చింది అలా చూసారా ఇష్యూ ప్రైస్ కంటే తక్కువకు వచ్చేసింది ఆ షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు ఇంకా లోన్స్ తీసుకెళ్ళచ్చు బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఇంకా ఇంకా డబ్బులు కావాలి అంటే ఏ ఎవరు నమ్మేద్దామమ్మా ఉన్నాయని నమ్మేస్తారా లోన్ తీసుకురావటం నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే బయట వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వడ్డీకి తీసుకురావటం డిబెంచర్స్ అందామా బాగుంటుంది డిబెంచర్స్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి టెక్నికల్ నేమ్స్ పెడదాం సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేయటం ఇవన్నీ దాన్నే సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటారు అది పక్కన పెట్టండి మీకు సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏంటి పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారమ్మా డబ్బులు కావాలంటే ఫోన్ చేసి ఓ వెయ్యి రెండు వేలే అసలు ఇని నాకు ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చదువుకున్న రోజుల్లో హాస్టల్లో ఉండేవాడు అమ్మా మా అందరికీ డబ్బులు ఎంత వేసావు వాళ్ళకి ఎంత వేస్తారు ఎవరికేం ఎక్కువ వేయరు డబ్బులు ఉన్నా కానీ అదేంటో మరి సో ఎంత అవుతుంది అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ కాడ త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది మంచిగా టిఫిన్ చేయొచ్చు ఒక ఐటెం తినొచ్చు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కార్డు తీసుకుని ఒక ఐటెం తినొచ్చు పూరి కానీ ఏదైనా సరే బాగా తినొచ్చు ఒక ఐటెం తినొచ్చు రెండు తినాలంటే రెండు పంచ్లు వేయించుకోవాలి పంచ్ అంటే ఇలా నెంబర్లు ఉంటాయి థర్టీ నెంబర్లు ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ డేకి టెన్ రూపీస్ పడుతుంది కార్డ్ అది సరే వచ్చిన డబ్బులతో బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్డు కొనేసుకుంటాం లంచ్ కార్డు కొనేసుకుంటాం లంచ్ పంచ్లు ఉంటాయి అవి మన ఎస్ఎస్లో లాగే కొనేసుకొని మిగతా మిగులుతాయి అమ్మ ఒకటి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంతో మిగులుతాయి రెంట్ రూమ్ రెంట్ అన్ని కట్టగా త్రీ హండ్రెడ్ మిగులుతాయి ఏం చేద్దాం త్రీ హండ్రెడ్తో అంతే సో అప్పట్లో టికెట్ బ్లాక్లో ఉండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాగా బుక్ మై షోలో ఏమి ఉండే కాదు వెళ్తే త్రీ హండ్రెడ్ అంతే బ్లాక్లో కొనాలన్నమాట అదేంటి ముందే వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు కదా ఎవరు వదిలేదు అక్కడ క్లాసులు మార్నింగ్ సెవెన్కి స్టార్ట్ అయితే నైట్ నైన్కి నైన్కి సినిమా స్టార్ట్ అయితే నైన్కి నీకు టికెట్లు ఎవడు ఎవడు అక్కడ వెళ్ళి బ్లాక్లో ఆరు గంట సినిమా ఆల్రెడీ అది దానికి మళ్ళీ బ్లాక్లో కొనుక్కొని వెళ్ళడం అంత వెరైటీగా ఉండేది సరే వాడు అయిపోయాడు డబ్బులు అయిపోయాయి కదా మా వాడు ఫోన్ చేసేవాడు కరెక్ట్గా హాస్టల్ బయట రూమ్స్ అన్ని చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చి నుంచిని ఫోన్ నాకు వెయ్యి రూపాయలు పంపించు అంటే లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అది నేను వాడట్లేదు రాదు కూడా నీకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అసలు డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేకపోతే నేనేం చేయను నాకు పంపించు నూరా 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 వచ్చి ఒక రోజు ఉండు అని బ్లాక్మెయిల్ చేసేవాడు నేను ఇంటికి వచ్చి అసలు చదవకుండా అని సో అది కాదు నాన్న నీకు అసలు తెలియదు అసలు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అసలు ఏం తెలియదు ఖర్చులు తెలియదు అని వారానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసేవాడు ఏం అడిగాడమ్మా డబ్బులు అడిగాడు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు సో అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫైనాన్స్ సోర్స్ ఉంటుంది మీకు మీ పేరెంట్స్ అయినట్టు కంపెనీకి విధైనట్టు గవర్నమెంట్కి సోర్స్ ఏంటి మనం ఇచ్చే డబ్బులేనా ట్యాక్స్ మీరు ఎక్కడ ట్యాక్స్ కడుతున్నారమ్మా జిఎస్టి అదే మన నెక్స్ట్ టాపిక్ జిఎస్టి కట్టాలా లేదా డెఫినెట్లీ అలా సోర్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుని మాట్లాడతాం లాస్ట్ మన ఇంట్రడక్షన్ టు ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ మార్కెట్స్ మీకు తెలిసిన మార్కెట్లు చెప్పండి అమ్మా గుంటూరు మార్కెట్ ఫిష్ మార్కెట్ ఫ్లవర్ మార్కెట్ షేర్ మార్కెట్ ఏ మార్కెట్ సండే మార్కెట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఫిష్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి ఇంకా ఏంటో వెయిట్ ఎక్కువైనా సరే మరి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అంటే ఏంటి
ఇక్కడ క్యాటగరైజేషన్ చెప్తా ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి సార్ అంటే మనీ మార్కెట్స్ షార్ట్ టర్మ్ మనీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మీరు వెళ్ళి షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓడీ తీసుకోవటం షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే ఇప్పుడు తీసుకొని వన్ మంత్ లో పే చేయటం ఆ టూ మంత్స్ లో పే చేయటం త్రీ మంత్స్ లో పే చేయటం ఇలాంటివన్నీ మనీ మార్కెట్స్ లో దొరుకుతాయి షార్ట్ టర్మ్ సెక్యూరిటీస్ ఇలాంటివన్నీ తర్వాత బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరు సార్ వీళ్ళంతా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ ఈ ఫైనాన్స్ ఆ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ వీళ్ళంతా వచ్చేస్తారు ఇక నాన్ బ్యాంకింగ్ వీళ్ళంతా దాని తర్వాత పబ్లిక్ పబ్లిక్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ పర్టికులర్గా అక్కడ డిస్కస్ డిస్కస్ చేస్తే ఇంట్రడక్షనే పెద్ద డీప్గా ఏమి ఉండదు సారీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫినాన్షియల్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్లానింగ్ ఫినాన్షియల్ రేషియోస్ ఫండ్ ఫ్లో అనాలిసిస్ క్యాష్ ఫ్లో అనాలిసిస్ సో ప్యూర్లీ ద అకౌంట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అమ్మా అకౌంట్స్లో మీరు ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏంటమ్మా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ చెప్పండి బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇది చెప్పాలి గట్టిగా అందరూ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఉందా లేదా ఫండ్ ఫ్లో ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు ఉందా మా ఎక్కడైనా ఫండ్ ఫ్లో చెప్తున్నానా తీసేశాడు ఫైనాన్షియల్ స్టే ఒకప్పుడు ఫండ్ ఫ్లో కూడా ఆరో స్టేట్మెంట్ ఫండ్ ఫ్లో ఉండేది తీసేశాడు కానీ మనం నేర్చుకోవాలి తప్ప ఉండదు కాబట్టి సిల్బర్స్లో నిజానికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఫండ్ ఫ్లో లేదు ఏదో ఇచ్చాడు మనం చూడాలి చూడండి అమ్మా చక్కగా టూ సెవెంటీ టూ పేజ్లో చెప్పాడు టూ సెవెంటీ త్రీలో ఎండ్ చేశాడు ఎన్ని పేజీలో ఇచ్చాడమ్మా టూ త్రీ పేజెస్ ఇచ్చాడు అని మనం కూడా అట్టాగే తెలుసుకుంటాం అని ఎందుకంటే అంతకు ముందు మేము చదువుకున్న రోజులు అది పెద్ద క్వశ్చన్ ఫండ్ ఫ్లో కూడా చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు రెండింటికి డిఫరెంట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటా టాపిక్ ఫండ్ ఏంటి క్యాష్ ఏంటి ఫండ్ ఫ్లో ఏంటి క్యాష్ ఫ్లో ఏంటని తీసిపడేశాడు అసలు ఒకటి వేస్తే చాలు నువ్వు క్యాష్ ఫ్లో అని జస్ట్ అది ఒకటి ఉంది ఉండేది కాబట్టి తెలుసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఒక పది సంవత్సరాల కింద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ తీస్తే మీరు ఏది ఉంటుందమ్మా ఫండ్ ఫ్లో ఉంటుంది మరి దాని గురించి తెలియాలి కదా అందుకని పెట్టాడు చాలా మంది స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ చేయొచ్చు తీసేసినప్పుడు ఎందుకు మరి అని ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక ఇయర్కి సంబంధించింది కాదు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను ఒక్కసారిగా వెరిఫై చేస్తా డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తే అది ఉంటుంది కదా తెలుసుకోవాలి కదా దాని గురించి నెక్స్ట్ క్యాష్ ఫ్లో యాజ్ యూజువల్ ఉందా లేదా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఎస్ సరే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అది నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటాను అది ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ మీ దగ్గరకి ఒక క్లయింట్ వచ్చి సార్ నేను ఈ కంపెనీలో నేను ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు రెసిషన్ స్టార్ట్ అయిందమ్మా వన్ వీక్ బ్యాక్ నుంచి ఫోర్ డేస్ నుంచి ఏంటి వాట్ ఈస్ రెసిషన్ రెసిషన్ మీన్స్ ప్రైజ్ అమ్మా రేట్లు తగ్గితే మనకే మంచిది కదా క్లాప్స్ యా ఫర్ అవర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెసిషన్ అంటే మనకి ఎందుకు అంత భయం వేస్తుంది బాధపడుతున్నాం అంటే జాబ్స్ పోతాయి నో ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసేస్తారు అందరినీ మీకు తెలిసిన ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీ సీనియర్స్ యుఎస్ లో జాబులు తీసేయడం స్టార్ట్ చేశారు లాస్ట్ వీక్ డేటా రిలీజ్ చేశాడు మంత్ ది ఏ మంత్ ది సో సెప్టెంబర్ మంత్ ది రిలీజ్ చేస్తాడు అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో రిలీజ్ చేశాడమ్మా ట్వంటీ పర్సెంట్ జాబ్స్ తీసి పక్కన వేసాడు అంతే అంతే రెసిషన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది యుఎస్ యూకే ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిపోయింది ఈ వీక్ అంటే ఆ ముందు వీకే మరి ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ ఏంటి మాట్లాడతా ఈ సబ్జెక్ట్ అమ్మా ఫైనాన్షియల్ సబ్జెక్ట్ మీద మన జనరల్ నాలెడ్జ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ ఏంటి మన పిల్లలందరికీ ఫోన్ చేసాం మనం ఇప్పుడు అదే పనిలో కింద కూర్చున్నాం సో ఎసెన్షియల్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి అప్లై చేసుకో అదేంటి నువ్వు రెసిషన్ అంటావు జాబ్స్ పోతే వాళ్ళని పీకేసి ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తున్నారమ్మా వెరీ సింపుల్ రెసిషన్ అంటే హైయెస్ట్ ఎవరైతే శాలరీ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళని పీకేసి అదే పని తక్కువ రేటుకి ఎవరు అప్లై ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళని అపాయింట్ చేయటం యుఎస్లో వాళ్ళు ఎక్కువ రేటుకి చేస్తున్నారు తక్కువ రేటుకి ఎవరు మరి రెడీగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఇండియాలో ఫ్రెషర్స్ అందుకని మనకి జాబ్స్ పెరిగినాయి సో అందుకని మన డిగ్రీ వాళ్ళు మన గ్లోబల్ కాలేజ్ వాళ్ళు అందరూ ఫోన్ చేసి ఇదిగో జాబ్స్ 
బట్ కమింగ్ టు ది ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ దాని గురించి మాట్లాడు నీ దగ్గరకు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు ఇప్పుడు రెసిషన్ ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి వెరీ సింపుల్ సో కొన్ని షేర్స్ చూస్తాను ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తాను హెచ్డిఎఫ్సి వెంటనే ఎగ్జిట్ అయిపో హెచ్డిఎఫ్సి గారు అదానీ అదానీ షేర్స్ వెంటనే ఎగ్జిట్ అయిపో ఏ ఎందుకు అదానీ షేర్స్ ఎందుకు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి గవర్నమెంట్ అంటే అదానీ అదానీ అంటే గవర్నమెంట్ కదా ఓపెన్ చేసి చూడు అదాని ఓపెన్ చేసి చూస్తే పిఈ రేషియో చూడు ఎలా ఉంటుందో పిఈ రేషియో పిఈ ఏమన్నా రేషియో ఏమన్నా అమ్మా పిఈ రేషియో పిఈ రేషియో ఫార్ములా ఇప్పుడే రాస్తాను ఏం ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు అకౌంట్స్ మాట్లాడుతున్నావు కాస్టింగ్ మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎఫ్ఎం మాట్లాడుతున్నాను పిఈ రేషియో మాట్లాడుతున్నాను అరే ఏం ఏంటి అది కొత్త పదం ఏంటమ్మా అది పిఈ రేషియో ప్రైస్ టు అర్నింగ్ రేషియో ఏంటమ్మా ప్రైస్ టు అర్నింగ్ రేషియో మళ్ళీ అంటే ఈ రోజే విని ఉంటారు ఇప్పుడే పుట్టిన పిల్లోడు కానీ పదాలు వింటే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది ఇది ప్రైస్ ట్రైనింగ్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి సార్ మార్కెట్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మార్కెట్ ఒక్కొక్క షేర్ కి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఒక్కొక్క షేర్ కి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత దానికి సంబంధించిన ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఎర్నింగ్స్ ఈపీఎస్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా ఎర్నింగ్స్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఎంపీఎస్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా మార్కెట్ ప్రైస్ ఏ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం చాలా మంది దీన్ని మగ్గప్ చేసి వెళ్తారు అమ్మా ఇప్పుడు నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తా ఎందుకు నేను అదాని షేర్స్ కొనొద్దు అంటున్నాను నా క్లయింట్ కి నా క్లయింట్ కి నేను చెప్పాను అదాని షేర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ నువ్వు రెసిషన్ వస్తుంది తీసే తీసే ఫస్ట్ అమీడియట్ గా తీసే అంటే ఎగ్జిట్ అయిపో అంటున్నాను ఏ ఎందుకు అని అడిగాడు సూపర్ క్వశ్చన్ ఈ రేషియో చూడన్నా నేను ఏమైంది చూస్తాను చూస్తాను ఏమైందంటే వెరీ సింపుల్ అమ్మా జార్ జార్త్ గా వినండి ఎగ్జాంపుల్ పి రేషియో ఉంది కదా ఎంపీఎస్ పై ఈపీఎస్ వేసాను కదా దాని మార్కెట్ ప్రైస్ టూ థౌజండ్ అమ్మా అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఒక్కొక్క షేర్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఇప్పుడు రియాలిటీకి వస్తాను నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని రౌండ్ ఫిగర్స్ తీసుకుంటున్నా ఒక్కొక్క షేర్ వాల్యూ టూ థౌజండ్ కానీ ఒక్కొక్క షేర్ కి సంబంధించి ఎర్నింగ్స్ అంటే మీకు వాళ్ళకి రెండు కోట్లు వచ్చింది అనుకో మొత్తం టూ క్రోర్స్ వచ్చిందమ్మా మొత్తం ఎన్ని క్రోర్స్ వచ్చిందమ్మా టూ క్రోర్స్ టెన్ లాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క షేర్ కి ఎంత మా టూ క్రోర్స్ వచ్చింది మొత్తం ఎర్నింగ్స్ ఏంటమ్మా ఇది ఎర్నింగ్స్ అంటే ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ప్రిఫరెన్స్ డివైడెడ్ ఎవరు ఉంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లేవు అనుకోండి వాళ్ళకి నెట్ ప్రాఫిట్ టూ క్రోర్స్ ఎవరిదమ్మా ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ షేర్ హోల్డర్స్ ది ఎన్ని షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారమ్మా టెన్ లాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క షేర్ కి ఎంత ఏమంటారు దీన్ని ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఇది సార్ ఇంకో కంపెనీకి టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క షేర్ కి ట్వంటీ వచ్చింది వీళ్ళకి ఎంతమ్మా ఎంతమ్మా పి రేషియో ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా తక్కువ ఉంటే మంచిదా పి రేషియో ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా తక్కువ ఉంటే మంచిదా పి రేషియో ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా తక్కువ ఉంటే మంచిదా ఇరవై రూపాయలు నువ్వు రెండు వేలు పెట్టిన షేరు ఎంత సంపాదిస్తుంది ఇరవై రూపాయలే సంపాదిస్తుంది నువ్వు రెండు వందలు పెట్టి పెట్టుకున్న షేర్ ఎంత సంపాదిస్తుందమ్మా ఇరవై రూపాయలు అర్థమైందా మీకు కాన్సెప్ట్ నువ్వు టూ థౌజండ్ పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్క షేర్ దానికి సంపాదిస్తుంది ఎంతమ్మా ఏ అనే కంపెనీ ఇలా చేస్తుంది బి అనే కంపెనీ ఇలా ఉందమ్మా డేటా రెండింటిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి ఏది సెలెక్ట్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఐ సెలెక్ట్ బి ఆబ్వియస్లీ ఐ సెలెక్ట్ బి బట్ సమ్టైమ్స్ ఐ సెలెక్ట్ ఏ అందుకని అదాని షేర్స్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేయమన్నా ఇప్పుడు ఏంటి బి అంటావు సింపుల్ ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే థింక్ చేస్తాను మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చెప్పానా లేదా ఎగ్జామ్ సార్ ఇరవై రూపాయలు సంపాదించే షేర్ కి రెండు వేలు ఉంది అంటే దానికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా మార్కెట్ లో దానికి డిమాండ్ ఏముందమ్మా ఎక్కువ ఉందని కాబట్టి నువ్వు కొను అది నాలుగు వేలు అవుతుంది ఇది నువ్వు నలభై రూపాయలు వచ్చినా అది ఎంత అవుతుంది నాలుగు వందలే అవుతుందేమో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేంజ్ అయిందా లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ మన్నీ మంచిగా ఉన్నప్పుడు అదే చెప్తా నేను డిమాండ్ ఉన్నది కొనుక్కోండి ఎందుకు ఇదండి అంటే ఏదైనా డిమాండ్ ఐఫోన్ కొంటాడా నార్మల్ ఫోన్ కొంటాడా డబ్బులు ఉన్నవాడు చెప్పండమ్మా ఐఫోన్ ఎక్కువ ప్రైజ్ ఓవర్ ప్రైజ్ రా అండర్ ప్రైజ్ రా అదాని షేర్స్ ఓవర్ ప్రైజ్ రా అండర్ ప్రైజ్ రా డబ్బులు లేనప్పుడు రెసిషన్
రెసిషన్లో ఓవర్ ప్రైజ్లు అన్నీ తీసేయండి ఇన్ఫ్లేషన్లో ఓవర్ ప్రైజ్ అన్నీ పెట్టుకోండి ఇంకా ఇంకా పెరుగుతాయి రెసిషన్ టైంలో ఓవర్ ప్రైజ్ అన్నీ పడిపోతాయి సంటే ఇప్పుడు తీసేయాలి కదా మన పోర్ట్ఫోలియో ఇప్పుడు అదాని షేర్స్ ఓపెన్ చేద్దాం భయపడతారు మీరు పీఏ రేషియో ఎట్లు ఉందో చూస్తే సో పీఈ రేషియో ఆఫ్ అద అదాన్ని తెలుసు కదా మీకు ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్ రేషియో ఎంత అమ్మా పిఈ రేషియో ఎంత ఉందమ్మా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి వీటి షేర్ ప్రైస్ ఎంత అమ్మా ఇదన్నీ సో అదాని మా మనకి అదాని పవర్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి హెచ్సిఎల్ ఇవన్నీ అదాని పవర్ అది తెలుసు కదమ్మా అందరికీ ఈ షేర్స్ గురించి అదాని పవర్స్ హెచ్సిఎల్ టాటా స్టీల్ ఇవన్నీ పాపులర్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ అంటారు ఏ కంపెనీస్ అంటారమ్మా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వన్ మంత్ వన్ చూద్దాం అసలు జస్ట్ నేను చెప్పింది జరిగిందా లేదా అని నాకేమైనా జాతకం తెలుసు ఏమవుతుందమ్మా అదాని షేర్ ఏమవుతుందో చూడండి అందరూ ఏమవుతుందమ్మా అది పెరుగుతుందా పడిపోతుందా ఎస్ రెసిషన్ మరి ఇంతకు ముందు ఏమైంది చెప్పండి అమ్మా పెరిగింది ఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పటి నుంచి పడిపోతున్నాం ఈ మధ్య ఎప్పుడు త్రీ మంత్స్ పెడదాం ఇదిగో మొన్నటి దాకా కూడా పెరిగింది వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వద్ద టూ డేట్ వన్ ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఏ డేట్ నుంచి పడిపోతుంది ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నుంచే పడిపోతుంది రెసిషన్ టైంలో పడిపోతుంది అడ్వైస్ కరెక్టా రాంగా కరెక్ట్ ముందే గెస్ట్ చేసి చెప్పేసాం మనం ఆగస్ట్లోనే చెప్పేసాం రెసిషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది యుఎస్ డేటా చూడు యుఎస్ ఇండెక్స్ చూడు రెసిషన్ ఆగస్ట్ డేటా చూసే చెప్పేసాం మనం తీసే షేర్స్ అని ముందుగానే గెస్ట్ చేసాం అదే ఇంకా నెక్స్ట్ మంత్ కూడా మీ సిలబస్ రన్ అవుతుంటుంది కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకుందాం రెసిషన్ ఇండియా ఇంపాక్ట్ లేకపోతే పెరుగుతుందమ్మా డౌటే లేదు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది బట్ రెసిషన్ ఇంపాక్ట్ ఇండియాకు తగిలితే మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అది సార్ మీరు జాతకాలు చెప్తారా నేనేం జాతకాలు చెప్పను ఏంటమ్మా ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా లేదా నేను గెస్ట్ చేసి చెప్పానా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా ఏది బేస్ ఏం తీసుకున్నాను పీ రేషియో ఓవర్ ప్రైజ్ అయింది రేషియో అనాలిసిస్ ఏంటమ్మా దాన్ని ఏమంటారు నేను ఇప్పుడు చేసిన దాన్నే ఉందా లేదా మీకు ఆ చాప్టర్ రేషియో అనాలిసిస్ రేషియో అనాలిసిస్ ఎక్కడ ఉంది రేషియో ఫైనాన్షియల్ రేషియో అనాలిసిస్ ఇప్పుడు నేను చేసింది అంతా ఏంటమ్మా రేషియో అనాలిసిస్ సో ఐ విల్ ఐ ఐ విల్ యూజ్ ద టెక్నిక్ ఏంటి ఏ టూల్ యూజ్ చేస్తాను రేషియో అనాలిసిస్ టూల్ యూజ్ చేసి ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ కంపెనీ ఓవర్ ప్రైజ్ అయింది ఏ కంపెనీ అండర్ ప్రైజ్ అయింది అన్నీ కనిపెడతా ఏ కంపెనీలో స్కామ్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ గుర్తుందా ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఎఫ్ఎఫ్ఆర్ గుర్తుందా రాంగ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ విండో డ్రెస్సింగ్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ టూల్ యూజ్ చేసి కనిపెట్టేస్తా ఎలా ఏంటని తెలుస్తుంది సింపుల్ ఆ రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సార్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి ఒక్కటి టాలీ అవుట్ లేదు లింక్ లేదు చూడండి మార్కెట్ ప్రైస్ చూస్తే ఎంత ఉంది పీఈ రేషియో ఎంత ఉంది ఎర్నింగ్స్ ఏమో ఎంత ఉన్నాయి ఎవరు సార్ ఎంత పెట్టుకునేది సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ సో అది అండ్ ఇది ఆ టూల్ ఏంటమ్మా టూల్ పేరు ఫైనాన్షియల్ రేషియో ఎనాలిసిస్ చదువుకోవాలా అసలేదు మనం సో మోర్ దాన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నాలెడ్జ్ కౌంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదవండి అమ్మా షేర్ మార్కెట్స్లో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ రేషియో స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఏదో లాటరీ వేసి న్యూస్ వచ్చిందనో లేకపోతే బ్లూ చిప్ కంపెనీ అనో ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే టెంపరీ అంతే మీరు సాలిడ్గా టెన్ లాక్స్ ట్వంటీ లాక్స్ పెడుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ అండ్ యూ షుడ్ బి ఎక్స్పర్ట్ దట్ ఈస్ యువర్ సబ్జెక్ట్ రైట్ సో యువర్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు సప్ యువర్ సపోజ్ టు గివ్ ద అడ్వైస్ టు అదర్ పీపుల్ కంపల్సరీ వేరే వాళ్ళకి చెప్పాలి వచ్చినప్పుడు ఇది 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 అని ఏదో లాటరీ వేసి ఇటు చేయి ఇటు చేయి అంటే ఇది ఎందుకు అంటే అదంతే అనకూడదు సో ట్రై సో నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఇస్ స్టడీ నోట్ నెంబర్ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ దట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ బి యూజువలీ డూ ఇన్ ద జనరల్ లైఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ సో దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఆర్ దేర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ హుచ్ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద అసెట్స్ అంటే ఒక కంపెనీ పెట్టాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అమ్మా అసెట్లు కొనుక్కోవాలి ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలి హోటల్ పెట్టాలంటే ఏమేమి కొనాలి బిల్డింగ్ కొనాలి ఫర్నిచర్ కొనాలి ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ కొనాలి వీళ్ళు కొనాలి సరే కొనేసా బిల్డింగ్ కొనేసా ల్యాండ్ కొన్నా
ఎసెట్స్ కొనడానికి ఇన్వెస్ట్ చేశాను కొంత క్యాపిటల్ జేబులో పెట్టుకుని రెడీగా ఉన్నాను దీనికోసం రన్ చేయడానికి ఆపరేషన్స్ దాన్నే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటారు సో అంటే నువ్వు బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నీ క్యాపిటల్లో టూ డివిజన్స్ చేయాలి ఫస్ట్ డివిజన్ గోస్ టు ది ఎసెట్స్ సెకండ్ పార్ట్ గోస్ టు ది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎసెట్స్లో ఎక్కువ ఉంటుందా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఎసెట్స్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఎయిటీ ట్వంటీ రేషియోలో ఉంటుంది జనరల్లీ ఈ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మీరు సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోతే మీరు ఎంత హై అండ్ ఎసెట్స్ కొన్నా సరే కంపెనీ క్లోజ్ చేయాల్సింది ఇంతమంది కంపెనీ క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఇదిగో ఈ రోడ్ల మీదే ఉంటారు చాలామంది పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ ఫర్నిచరు అసలు బిల్డింగ్ దగ్గర రాకుండా ఏదో ఒకటి చేసుకోండి సార్ తీసేయండి సార్ అనేవాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు ఫోన్లో ఎంతమందో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ ఓపెన్ చేస్తారు మంచి ఫర్నిచరు హై అండ్ డెకరేషన్ పెద్ద పెద్ద చైర్లు డస్క్లు కాస్ట్లీ ఇంపోర్ట్ చేస్తాడు అన్ని ఎస్సెట్ ఏసీలు నాలుగు నెలలు అటు దిక్కు కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోతారు సార్ అంత పెట్టుకున్నారు పది లక్షలు పెట్టుకున్నారు ఇవన్నీ ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ ఎంతో కొంత ఇవ్వండి సార్ అంటారు ఇక్కడ చూపిస్తా బిల్డింగ్ చరిత్ర ప్రతి బిల్డింగ్ చరిత్రలు ఉంటాయి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకే అమ్మేశారు కొన్ని ఏసీలు ఏంటి సార్ ఎంత అండి ఎంతో కొంత ఇవ్వండి సార్ పదివేలు ఇవ్వండి సార్ పదివేలు ఏంటి సార్ అది నలభై వేలు కదా సార్ బిల్ కట్టాలి క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు పదివేలకి ఇచ్చేసారు నలభై వేలు వేసి ఇట్లా కూడా ఉంటుంది సో ఇట్లా ఇవన్నీ కాదులే ఇవి కాదులే సో చూస్తారు సో ఏంటి సార్ మరి ఏం జరిగింది ఏ మిస్టేక్ జరిగింది అక్కడ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్ చేయలేకపోయారు శాలరీలు ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు శాలరీలు ఇవ్వాలా మనం హెల్ప్ చేసాం సరే మా దగ్గర పెట్టాడు ఎంప్లాయీని మేము ఇస్తాంలే బ్యాలెన్స్ అని కన్విన్స్ చేసి ఎంప్లాయీస్ని కొంతమందిని వేరే చోట రిక్రూట్ చేసి కొంతమంది తీసుకున్నాం ఇలాంటివి చాలా కంపెనీస్ ఏంటి సార్ ఏ ప్రాబ్లం జరిగిందంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్ చేయాలి ఎసెట్స్ బాగానే పెట్టాడు డబ్బులు పెట్టాడు మంచి కంపెనీ పెట్టాడు ఏం మేనేజ్ చేయలేకపోయాడమ్మా కొలాప్స్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్ చేయకపోతే ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయినా ఎంత పేరు ఉన్నా సరే క్లోజ్ చేయాల్సింది ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నా సరే ఇది మీ జీవితానికి అప్లై చేద్దాం సరే పెళ్లి చేసుకోవాలని చూస్తారమ్మా మీకు కాదు మీకు కాదు ఇది ఆస్తులు ఉన్నాయా సూపర్ ఉంది బిల్డింగ్ ఉంది ఇట్రా ఇట్రా ఇదిగో ఆ మాడితో మాదే ఇట్రా ఇట్రా ఇదిగో ఆ ల్యాండ్ మాదే ఇదిగో ఇటు చూడు ఇటు చూడు ఆ కనిపించేదంత మాదే ఇదిగో ఇంకో బిల్డింగ్ మాదే ఏం చూసారమ్మా ఆస్తులు చూసారు బాగానే ఉంది ఎసెట్స్ చూసారు బాగానే ఉంది ఇంకోటి చూడాలి మీరు అవన్నీ లోన్ పెట్టుకున్నారు ఏం పెట్టుకున్నారు లోన్ పెట్టుకున్నారు మీకు అవి చూపించరు అది కనపడదు మామిడితో కనపడింది కానీ దాని వెనకమాల లోన్ కనపడిందా ఆస్తులు ఉంటాయి కదమ్మ బియ్యం కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఉండవు అది కూడా లోన్ పెడతారు అవి అయిపోతాయి అవి కూడా చూడండి అంతా నేను సో అవి ఆస్తులు నిజంగా రియల్ ఎసెట్సా లోన్ తీసుకొని కొన్నారా వర్క్ వాళ్ళ చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయా ఎసెట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది డబ్బులు ఉండాలా చాలా మంది దగ్గర ఆస్తులు ఉంటాయి కానీ చేతిలో డబ్బులు ఉండవు కారులో పెట్రోల్ కొట్టించుకోవడానికి డబ్బులు ఉండవు సో ఇది కూడా ఉంటుంది పరిస్థితి అంటే రెండు ఉండాలమ్మా ఏం ఉండాలి వెల్త్ ఉండాలి క్యాష్ కూడా ఉండాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్సన్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో కంపెనీకి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో అది ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అమ్మా ఒక్కొక్కటి చదువుతూ వెళ్తాను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు తర్వాత ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ సార్ స్టాక్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటమ్మా స్టాక్ సో ఫస్ట్ మీరు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు మేనేజ్ చేయాల్సింది మీ ఇన్వెంటరీ చాలా మంది మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని తయారు చేస్తారు వస్తువులని అడబెట్టుకుంటారు కొనాలి కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అమ్మా ఎక్కువ తయారు చేసేసి ఫ్రీగా ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో మోటార్ బైక్స్ కాకుండా మనకి షాపింగ్ మాల్స్ అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటే చాలా ప్రా డీమార్ట్ తప్పితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయ్యారమ్మా ఒక డీమార్ట్ సక్సెస్ అయింది కానీ ఆ ఫీల్డ్లో ఎంతమంది వచ్చారు అంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు బిగ్ బజార్ ఫెయిల్డ్ ఇది చాలా చాలా పేర్లు కూడా తెలియదు నాకు డీమార్ట్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకుంటే సక్సెస్ వాల్మార్ట్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ చాలా వచ్చినాయి అమ్మా సో అన్నీ ఇంకా మేము చదువుకున్న రోజులో మ్యాగ్నా అని ఉండేది మా హాస్టల్ పక్కన పెద్దది అప్పట్లో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి డీమార్ట్ ఇవన్నీ మరి మీకు తెలుసో లేదో కరెక్ట్గా బల్ మ్యాగ్నాకి వెళ్ళి మేము ఏసీ కోసం మ్యాగ్నాకి వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే కాసేపు ఏసీ ఉంటుంది ఫుల్గా ఏసీ వేసేవాడు విజయవాడ అంటే మా వాళ్ళు వేడి ఉండేది చిన్నపిల్లలు అప్పుడు మాకేం తెలుసు మొత్త
కరెక్ట్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత బోర్డు పెట్టాడు ఏంటంట క్లియరెన్స్ సేల్ అంట తీసేస్తున్నాను కంపెనీ నేను ఒకటి కొంటే నాలుగు ఫ్రీ అని పెట్టాడు అనమాట అంటే కొంటే ఫ్రీ అంట ఏంటి అన్ని డేట్ అయిపోయి ఉంటాయి అని భయపడ్డాం మేము డేట్ అయిపోతేనే కదా అలా చేసేది అని చూస్తే అన్ని డేట్ ఉన్నాయి సో వాటి స్టాక్ అనమాట అదంతా సే మూ మూవ్ అవట్లా ఎవరు కొనట్లా సో ఇప్పుడు అక్కడ జాయల్ కోసం ఏదో పెట్టారు మొత్తానికి తీసేసి కొనుక్కున్నాం అన్ని వెళ్ళి సో డ్రెస్సెస్ అన్నీ కొనుక్కున్నాం ఒకటి కొంటే మూడు ఫ్రీ అంటే కొనమా కొంటామా వీళ్ళు కొనుక్కున్నాం అన్నీ ఒరిజినల్ బ్రాండెడ్ బ్రాండెడ్ అన్ని కంపెనీవి కాస్మెటిక్స్ అన్ని సోప్స్ అన్నీ కొనుక్కున్నాం సో ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ ఇక్కడ నో ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ స్లో మూవింగ్ ఉంటుంది నువ్వు కాలి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి క్యాలిక్యులేట్ చేసి దేంట్లో పెట్టాలి దాంట్లో పెట్టాలి డిమార్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ థింగ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వల్లే డిమార్ట్ ఇప్పటికీ ఉందమ్మా ఏ మేనేజ్మెంట్ వల్ల అంతే సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసీవబుల్స్ డెఫినెట్లీ డిమార్ట్లో రిసీవబుల్స్ గొడవే ఉండదు అసలు వెళ్ళి అప్పటి కంటే డిమార్ట్లో నేను తర్వాత ఇస్తా అంటే పో పక్కకు అంటాడు ఎప్పుడు గొడవ వేసాలి బట్ రిసీవబుల్స్ ఉంచే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అమ్మా రిసీవబుల్స్ జనరల్ స్టోర్స్ అవి కా అవి ఇంకా బజాజ్ ఫైనాన్స్లో కొంటూ ఉంటారు ఈఎంఐలు అవి ఇవి ఉంటారు ఎంత డిఫాల్ట్గా అమ్మా అంత ఎందుకు రిసీవబుల్స్ వసూలు చేయడంలో ఎవరు బజాజ్ ఫైనాన్స్ వాడు మంత్ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇక్కడ డ్యూ డేట్ ఉందనగా వారం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాడు మీ డ్యూ డేట్ ఉందని మెసేజ్లు పెడతాడు కాల్స్ చేస్తాడు డ్యూ డేట్ ముందు రోజు కాల్స్ చేస్తాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ అది చేస్తే బాగుండేది చేయట్లేదు మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసీవబుల్స్ అండ్ క్రెడిట్ పాలసీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పాలసీ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చూస్తాం ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటారు దాన్ని ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎవరైతే తక్కువ ఉండేలా చూసుకుంటారో దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అమ్మ ఇప్పటికీ చాలామంది మా మేనేజర్కి డిమాండ్ ఉంది అంటే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ వాళ్ళు బాగా చూసుకుంటారని వాళ్ళు చేసేది ఏం లేదమ్మా ఒకటే క్వాలిటీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు మరి మీరు అది ఫాలో అవ్వండి అనను అవ్వద్దు అని అనను చెప్తాను అంతే నేను మనం తీసుకునేటప్పుడు సింపుల్ ఒక టాక్ లైన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతా వరకు మనం తీసుకునేటప్పుడు మనకు రావాల్సింది అయితే ఎలా తీసుకోవాలి ఒకరోజు ముందే తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలమ్మా మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఇవ్వాల్సింది అయితే రెండు రోజులు లేటుగా ఇవ్వాలి అదేంటి అదంతే మీకు అర్థం కాలేదు కదా అదే వర్కింగ్ యాపిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అదే పాయింట్ సాగ తీసి అన్ని టాపిక్లు వేసుకుని చెప్తాడు మనం పే చేసేటప్పుడు లేటుగా పే చేసేయాలి మనం తీసుకునేటప్పుడు మొదట ఎర్లీగా తీసుకోవాలి మాటలు చెప్పి దాన్నే క్రెడిట్ పాలసీ అంటారు దాన్నే క్రెడిట్ పాలసీ అంటారు మనం క్రెడిట్ ఆర్తో సప్లైయర్తో మాట్లాడే ఫోన్ చేసి చాలా నేస్ కా సార్ మేము మీ ఫస్ట్ క్లయింట్ మీ వల్లే మేము బతుకుతున్నాం మీరే మాకు మీరే కదా ఫస్ట్ మేమే కదా మీ ఫస్ట్ క్లయింట్ మాకు మీరు సప్లై చేసేటప్పుడు సార్ అందరికీ మూడు నెలలే కింద ఉన్నారు పిలుస్తా ఇప్పుడు సరే నాకు అలా రాదని వాళ్ళని పెట్టుకున్నా లే నాకు మాట్లాడటం వస్తే నేనే మాట్లాడతా కదా డబ్బులు విషయం అసలు మాట్లాడలేను క్లాసులు చెప్పమంటే చెప్తా కానీ సరే ప్రైన్ సార్ మళ్ళీ ఎక్స్పర్ట్ అందులో ఎనీవే నేను బ్రేక్ చేయొద్దు ఇలా క్రెడిట్ ఆర్తా అలా మాట్లాడి సార్ మనం ఒక అందరికి మూడు నెలలే కదా నాకు ఎన్ని నెలలు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఇవ్వండి సార్ నాలుగు నెలలు అంటే నా ఐదు నెలలు కూడా యాడ్ చేసా కదా నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఇస్తాను ఒక నెల లేట్ అయింది ఆ డ్యూ డేట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఫోన్ చేస్తే సార్ ఒక పది రోజులు ఉంటాయి ఇవ్వను సో పది రోజులు నిజంగా జరిగిద్దా సార్ అబ్బో మీరు వెళ్తారుగా కంపెనీకి మీరే చేస్తారు మీరే చేస్తారు మనకు రావాల్సింది అయితే సార్ మీరు పే చేసేయండి సార్ ఇక్కడ చాలా పేమెంట్లు ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది అసలు చాలా రెంట్లు కట్టాలి పవర్ బిల్ ఉంటుంది అసలు మీరు చేసేయండి తొందరగా ఇబ్బంది అవుతుంది మేము మేము ఫోన్ చేసి అడిగానంటే మా పరిస్థితి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నాం అంటే అసలు అది సార్ జూ డేట్ ఇంకా సార్ జూ డేటు కాదు సార్ ఒక రెండు రోజులు మేము ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నాం కదా మిమ్మల్ని ఇట్లా దట్ ఈస్ క్రెడిట్ పాలసీ సో ఒక రోజు ముందు తీసుకోవాలి అదే సాగ తీసి సాగ తీసి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అని లింక్ చేసి టెక్నికల్గా చెప్తూ ఉంటాడు సో రోజు జరిగేవే రోజు చూసేవే బుక్లో రాశారు కొత్తగా క్రియేట్ చేసినాయి కాదు రైట్ అమ్మా ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ వన్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అమ్మా చేయాలా అవసరంలేదా ఒకే ఒక పాయింట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఈస్ కింగ్ ఇంకా అంతే దానికి మించి ట్యాగ్ లేని లేదు క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ క్యాష్ ఈస్ కింగ్ అమ్మా మన దగ్గర ఉన్నంత వరకే క్యాష్ క్యాష్ సఫి
త్రీ చాయిసెస్ ఇచ్చాను షేర్స్ లోన్ డిమెంచర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నారు చూసారా ఏంటి ఏంటని వీటిల్లో సిచ్యువేషన్స్తో పాటు మీడియం మా వీటితో పాటు ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ కంపల్సరీ కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కాస్ట్ ఈ మూడిట్లో ఏది కాస్ట్లీ షేర్స్ లోన్స్ డిపెంచర్స్ ఈ మూడిట్లో ఏది కాస్ట్లీ ఏది కాస్ట్లీ అమ్మ ఎక్సలెంట్ షేర్స్ ఈజ్ కాస్ట్లీ షేర్స్ ఈజ్ కాస్ట్లీ టు ది కంపెనీ షేర్స్ ఈజ్ కాస్ట్లీ టు ది కంపెనీ లోన్ అంటే నేను టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే చాలు షేర్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చిందంతా ఇవ్వాలి ఏది కాస్ట్లీ అమ్మ షేర్స్ కాస్ట్లీ అంటే వాళ్ళదే మిగతాదంతా నేను ఐ ఆమ్ ద ప్రమోటర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద షేర్ క్యాపిటల్ షేర్స్ కాస్ట్లీ అయినా సరే ఎందుకు దానికి వెళ్తారు ఇన్ కేస్ రిస్క్ వస్తే వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వకర్లా ఈ మూడిట్లో ఫస్ట్ ఏది కాస్ట్ ఏంటి ఏం చెప్పారమ్మా షేర్స్ దాని తర్వాత డిబెంచర్స్ బ్యాంక్ లోన్స్ ఈ రెండు ఈ రెండిట్లో ఏది కాస్ట్లీ సో మీకు తెలుసో లేదో డిబెంచర్స్ అనేది షేర్స్ లాంటివే కానీ సెక్యూర్డ్ అనమాట బ్యాంక్ వాడికి హై ప్రయారిటీ ఫస్ట్ వాడికి ప్రయారిటీ ఇస్తాం కాదు వాడు టెన్ పర్సెంట్ డిబెంటర్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి పబ్లికే వాళ్ళు కూడా దాని తర్వాత బ్యాంక్ అమ్మ ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నా క్యాపిటల్ అంటే షేర్స్ డివెంచర్స్ లోన్స్ మెయిన్లీ ఇదే ఉంటుంది మేజర్గా దాని గురించి ఇస్తూ ఉంటాడు అదంతా లివరేజ్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ లివరేజ్ కానీ ఇవన్నీ సో వెరీ లోన్ తీసుకుంటే లివరేజ్ వస్తుంది అంటే ఈ మూడింటి నుంచి డివైడ్ అయినాయి అవన్నీ డివిడెంట్ పాలసీ అంటే షేర్స్ మీద ఉంటుంది లోన్ బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్తుంటే లివరేజ్ వస్తుంది ఎందుకు బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్తామంటే నాకు కాస్ట్ తక్కువ లివరేజ్ వస్తుంది ఎందుకు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామంటే సో అక్కడ ఏముంటుందమ్మా రిస్క్ రిస్క్ తక్కువ కానీ కాస్ట్లీ రిస్క్ కాస్ట్కి పజ్జులో అదంతా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ వెరీ సింపుల్ ఆర్ అండ్ ఆర్ రెండింటి మధ్యలో ఫైటింగ్నే ఏమంటారమ్మా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంటారు రెండు ఆర్లు ఫైటింగ్ చేసుకుంటే వచ్చిందే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఏంటి సార్ ఆ రెండు ఆర్లు ఒకటి రిస్క్ ఇంకొకటి రిటర్న్ ఏంటమ్మా ఒకటి రిస్క్ ఇంకొకటి ఏంటమ్మా రిటర్న్ ఆ రెండు ఫైటింగ్ చేసుకుంటుంటే ఎవరు వచ్చారమ్మా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అయిపోయింది అంతే సో దాని మీద వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ చాప్టర్ రిస్క్ రిటర్న్ మీద అయిపోయింది సో అది సో ఇంతే సింపుల్గా ఉంటుంది సో మనం స్టార్ట్ చేసి నీట్గా చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటమ్మా క్యాష్లో స్టేట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ ఫస్ట్ ఏ చాప్టర్ ఇచ్చారు క్యాష్లో అనాలిసిస్ పంటలో తర్వాత చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ అమ్మ మరి ఇది ఇంట్రొడక్షన్ యాక్చువల్లీ నేను ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అదే ఆ చాప్టర్నే సమ్మరీ చేసి చెప్పా తర్వాత డీటెయిల్గా వెళ్దాం టైం ఉంది మనకి సరే ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ జిఎస్టీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అది కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం మీరంటే నాకు ఇష్టం కాబట్టి మీరు ఏది అడిగితే అదే చెప్తా మీరు అందరు జిఎస్టీ చెప్పమంటున్నారు కాబట్టి సరే అదే చెప్తా రేపు స్టార్ట్ చేసేయాలమ్మా రెండు సబ్జెక్ట్లు